Bienvenidos un capítulo más a nuestro barco Ymir. En el capítulo de hoy os mostramos cómo zarpamos desde Borginesta a Mallorca. Los amigos que nos acompañarán comienzan a llegar. Tenemos un jaleo dentro. Para esta primera aventura no queda otra que dividirnos. Yo saldré esta noche en el ferry de Balearia porque tengo que llevarme el coche y aprovecharé para llevarme a Thor. Y Estefano saldrá el día siguiente con el velero en una navegación que durará aproximadamente 20 horas. Y antes de abandonar por Ginesta os queremos dar las gracias. Gracias a Antonio, a Pau, a Agustí de la empresa a bordo. Gracias porque con vosotros ha sido todo mucho más fácil. Gracias a Sonia, a Miguel, a Juanito, a Gastón, a todos los que formáis la empresa a Barloados. Muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer haberos conocido. Gracias a Raúl, nuestro vecino de Amarre, excelente carpintero y otras muchas cosas más, porque la verdad que nos ha ayudado en infinidad de cosas. Gracias Raúl, de verdad. De la empresa Seven Winds, gracias a Giovanni y a Jordi, ellos fueron los artífices de nuestra escalera real. Y por supuesto, muchísimas gracias a Harald y a Belén, que hicieron que la compra del barco fuera posible. Muchísimas gracias. Gracias a todos los amigos que habéis pasado, nos habéis apoyado, nos habéis visitado y formáis parte de este proyecto. Gracias, gracias a todos. Y después de las despedidas y con el corazoncito un poco encogido, me voy para Balearia, que sale el buque. Os dejo unas imágenes de mi embarque que ahora os contaré. <risa> hemos llegado al camarote, lo hemos conseguido a pesar de Balearia. Y digo a pesar de Balearia porque nosotros teníamos un billete para el ferry que salía de Barcelona a Palma de Mallorca a las 11 de la noche. Pero Balearia ha decidido cancelar este buque en el último momento y ponernos en un buque que sale una hora antes a las 10 de la noche destino Alcudia, ya no iremos hasta Palma bueno, esto no nos importa tanto porque vamos en coche tardaremos un poco más a llegar a Jun Mayor que será el sitio donde vamos a pasar una noche Tor y yo esperando a que Estefano el domingo llegue a la isla hoy es viernes, nosotros pasamos la noche del viernes al sábado en el, en el barco eh, en, en, en el buque, en el ferry, Tor y yo mmm, nos vamos el sábado a casa de Jesús a pasar el día y el domingo nos encontramos Estefano, Jesús y Vicente en Mallorca. Aprovecho para mostraros cómo sería un camarote y en este caso un camarote para mascotas en Balearia. El camarote para mascotas es exactamente igual que un camarote normal, lo único que habilitan un comedero, un bebedero y un empapador que lo pone Balearia para la mascota. Aparte del empapador, por si tiene que hacer algo allí, habilitan una zona eh, encubierta para que tu animal pueda ir a hacer sus necesidades. En este caso, como podéis ver, el camarote tiene dos camas, son dos camas individuales, Thor ya ha ocupado una de ellas, y un pequeño baño, que está muy bien, que tiene ducha, lavabo e inodoro. Y una de las peculiaridades que tiene es que el inodoro es el mismo sistema que tienen los aviones, es un vaciado del depósito por, por presión. Bueno, no se puede ver muy bien porque el cristal está bastante manchado y por fuera y, por, y se ve la imagen bastante borrosa. Pero bueno, estamos saliendo del puerto de Barcelona camino a Mallorca. En esta ocasión no iremos a, como os comentaba antes, a Palma, sino la parada será en Alcudia. 
nos vemos dentro de aproximadamente 7 mmm, horas no sé cuánto dura el trayecto pero creo que aproximadamente 7 horas buenos días hemos llegado bueno yo no sé eh, qué cálculo he hecho porque he hecho el cálculo eh, pensando en Palma de Mallorca pero son las 4 y 34 de la madrugada y hemos llegado o sea que nada recojo y nos vamos hace un frío aquí en el camarote que no te puedes imaginar estas horas nada hemos pasado cinco horas con un frío y no había forma de apagar el aire o sea que nada me voy al coche y, y me voy a pasear a Thor por donde pueda un beso y por fin hemos llegado y estamos ya en casa de Jesús. Estas son las vistas desde la casa, vemos la plaza de Yuc Mayor y además podemos ver la Sierra de Tramontana. En la Sierra de Tramontana, ahí por donde veis, un poquito más al oeste, se encuentra Santa Ponsa, que será el punto donde llegue Estefano con el velero. Y además de estas vistas, al otro lado podemos ver la isla de Cabrera, que la verdad que es una lástima porque en cámara no se aprecia mucho, pero desde Casa de Jesús se ve estupendamente. Y ahora sí que sí, llegó el día, llegó el momento y Mir surca de nuevo los mares para salir de Porginesta camino Mallorca. Hora de salida, 5 de la tarde, hora de llegada aproximada a Santa Ponsa en Mallorca, las 13 horas del día siguiente. Las condiciones meteorológicas previstas son excepcionales y tendrán una navegación combinada de motor y vela.
Bueno Jesús, ¿qué tal la travesía? Muy bien, aquí tenemos al amigo Vicente que también recién con muchas sorpresas. Un sol esplendoroso esta mañana, saliente, una luna saliente antes, anteriormente, delfines a, 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 a todas horas y una compañía muy agradable. <risa> Y aquí tenemos nuestra ansiada isla, Mallorca, señores, con el monte Galazzo aquí en el medio. Ahí tenemos el Puig Major, la montaña más alta de la isla, con sus 1500 metros casi. Sé que le faltan pocos metros. Y aquí tenemos Limir, navegando plácidamente entre las aguas mallorquinas. Aquí tenemos nuestro viejo dinghy que vino con el barco, el pobre, no sé cuántas décadas tendrá, pero en fin, ya es un dinghy pequeño y sufrido, pero bueno, como no nos gusta tirar las cosas, porque sí, lo vamos a llevar al top de sus condiciones y lo vamos a mantener como segundo dinghy de a bordo, porque uno dirá, pero aquí quieres dos dinghys y ya tienes uno nuevo que te espera aquí en Mallorca, digo, hombre... Mejor tener dos que uno. Más independencia, más recursos. Qué balsa, señores. Qué, qué bonito, qué bienvenida nos está dando la isla. Y el Imir aquí surcando los mares con suavidad y elegancia. el término firmeza en el mar pues un poco pero bueno y andamos Buenos días tripulación, salimos ya de casa de Jesús, ya estamos montados en el coche y nos vamos a Santa Ponsa. Estefano acaba de llegar y, y está preparando todo para ya subirnos al barco, dejaremos el coche por allí y disfrutaremos de Mallorca. Estamos esperando en el coche, eh, están teniendo verdaderos problemas para arrancar el motor del dinghy. 